Dépêche-toi, Jacqueline, la montre attend. Les hommes souffrent. Il faut qu'ils souffrent pour être beaux. Faut pas voir Gilbardo quand même. Je pourrais te voir toute nue sur un grand lit. Tais-toi. Toute nue et moi aussi. Ça sent drôle ta bouche. Forcé, je viens de chez le dentiste. Ouf, <rire> À demain. Oui. J'achèterai une D'accord, c'est pas mal, mais j'aime mieux la Porsche. Tu te rends compte On ne prendra plus jamais le train. Plus jamais. En attendant, on a intérêt à prendre celui-là. Suivi hier jusqu'au métro. Et ce soir, il m'a dit Oh, mademoiselle, tu te rends compte À tout le temps, il part que dans 10 minutes. Tu me connais, Polo. Tu sais ce que je lui ai dit au mec. Merde, il remerde que je lui ai dit. Il fallait pas qu'il insiste d'ailleurs. Avec son mari ou parole Eh bien, on croit qu'elle était sérieuse, quelle histoire. Un instant, les soucis du gouvernement ont été recouverts par les guirlandes et l'étoile des mages. Lundi soir, au Palais des Sports de Milan, le Français Michel Vizier mettait en jeu sa couronne de champion d'Europe des mi-moyens face à l'Italien Carlo Gilepsi. La boxe plus claire, plus aérée, plus brillante en un mot de Michel Tissier, ici à gauche, lui permit d'arracher un match nul sans fois mérité et ainsi de conserver son titre. Je voudrais bien m'asseoir à côté de ma femme. Oui. Oui. Souvent au cinéma.
la terre a tremblé en Alaska, où deux villages ont été rayés de la carte du monde. Scène de ruines. Ne partez pas, il ne faut pas. Pourquoi Il ne faut pas que vous partiez si vite. Ce serait trop bête. Mais pourquoi Est-ce que je sais, il ne faut pas partir, c'est tout ce que je sais. Ben, Lâchez-moi le bras, au moins. Écoutez, je vous paierai bien un verre. Un verre, c'est un verre, ça n'engage à rien, mais... Mais Mais euh, j'ai pas beaucoup d'argent. C'est demain, vendredi, je touche ma paye. Si j'avais su, je vous aurais rencontré demain. Eh bien, non, 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 non. Non, je peux quand même vous payer un café. Je vous en supplie, est-ce que vous aimez le café Et voilà. Deux cafés. Non, deux martiniers et un sandwich. Jambon Oui. Je pourrais pas les payer. Je n'aime pas le café. Ne me regardez pas. Enfin, si, mais pas comme ça. Vous avez des yeux en paille de fer. Ça ne doit pas faire bon s'y frotter. Ne dites pas ça à des yeux d'une mère de famille. Vous êtes mariée ah, Comme presque toutes les mères de famille. À la santé du mari. Vive les maris, madame. Sans eux, il n'y aurait pas de femmes mariées, ce serait dommage. La femme mariée a sur les autres femmes un immense avantage. Ah oui Lequel Elle ne recherche pas le mariage. Petit baratineur. Même pas. Je vais vous revoir, paille de fer. Il y a un martini entre nous. Je tiens à vous le rendre. Je n'habite pas Paris. La banlieue Oui, les mais... Vous êtes curieux. Moi, pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait, votre mari Il s'occupe de publicité. Tiens, moi aussi. Je suis décorateur. Je barbouille les panneaux pour les façades de cinéma. Vous savez, les pin-up, c'est moi. Je m'appelle Georges. Très intéressant. Et j'habite 33 rue du Rocher. 33, dit 33, 33, 33. <rire> Cette fois, je m'en vais, il est 9 heures. Demain, 7 heures devant le monument aux morts. À demain, paille de fer. Peut-être. Monsieur, votre sandwich. Val dix jours, encore un effort et tu fais 900. Faut que je fasse 900, Alphonse. Si je fais 900, elle viendra demain. Pas bon, monsieur Guichard. Pas bon. Pourquoi pas bon, monsieur Dolph euh, La fesse, monsieur Guichard, la fesse. À quoi la fesse Regardez-la, ça ne veut rien dire, c'est triste. Ça donne pas envie d'aller au cinéma. Prenez modèle sur Monsieur Stavoglovaki. C'est de la poitrine, ça, c'est pas des biberons. Regardez la pinot de Monsieur Glebov. C'est cochon jusqu'au bout des ongles. Voilà un artiste. Soyez cochon, Monsieur Guichard. Cochon, ce n'est pas difficile. Monsieur Berberian, au début, il faisait des images de première communion, mais maintenant, il n'y a pas plus cochon que lui. Il s'y est mis. La fesse, monsieur Guichard, c'est un pli à attraper, un pli. Il nous faudrait des modèles. Monsieur le Martin, tout le monde a vu des fesses au moins une fois dans sa vie. Il me les casse le père Mollet avec sa fesse. On se fatigue toujours pas avec la ressemblance. Dis l'enjeu. C'est à quelle heure ton rencard Dans une heure au pas perdu et c'est pas trop tôt. Ah oh ben je t'accompagne en boire un coup. Si tu veux. Comment elle est ta fille C'est pas une fille, c'est une femme. Mariée Oui. Oh bah ben alors c'est dans la poche. Hein. Messieurs Messieurs la paix ah. T'es sûr qu'elle va venir Sûr, hier j'ai fait plus de 900 flippeurs. Oh là là. J'ai fait 910 fois, 20 fois et personne n'est jamais venu. Elle viendra d'aider, c'est forcé qu'elle vienne forcer. Ah, t'as raison, faut avoir le moral. Oh
Elle, là, le manteau de fourrure. Tu te fous de moi Elle est pas si mal. Oh, j'y ferais bien sa fête, moi. Vas-y. Bon. Je suis en retard. Et ma bonne femme, elle est à l'heure. Tu sais comment ça s'appelle ici Non. La Garenne. À cause des lapins. À la main un jour. Salut. Et viendra, papa. C'est forcé. Mmh. Chérie, oh toi, t'as pas une tête à toucher le tiercé tous les jours. Viens rigoler cinq minutes. Tu t'appelles ça rigoler On y va Si ça t'amuse. T'avais prévenu, faut jamais attaquer Alphonse, jamais Ça va comme ça pour aujourd'hui. Salut. Bonne nuit. Georges, décorateur, 33 rue du Rocher. Yolande Elle s'appelle Yolande, Yolande, et je la vois demain. À demain.
ne nous parlons pas. Ma belle-mère va arriver d'une seconde à l'autre. Merci quand même pour hier, Yolande. Ne m'appelez pas Yolande. D'accord, pas de fer. Nous sommes idiots, nous ne cherchons pas à nous revoir, voulez-vous À votre service, madame. Ne m'en veuillez pas. Je vous en veux pas, je vous ai donné du feu. Bonsoir, Yolande. Tiens, vous fumez dehors, maintenant. Non, je suis énervée, j'ai fait tous les magasins, je n'ai absolument pas trouvé ce que je voulais. Entre, la clé est sur la porte. Vous. Je passais par là, je suis montée vous dire bonjour. 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 C'est très amusant chez vous. Je savais d'avance comment ce serait. C'est dégueulasse, oui. Mais non, c'est une chambre de garçon. Ne me dites pas, on sait ce que c'est. Je ne le dis pas. Ah, un vrai petit champion. Moi, j'ai horreur de conduire. Faites pas attention à moi, mangez. Vous m'avez coupé l'appétit pour une semaine. Je suis vraiment si laide. Yolande. Personne ne m'appelle Georges, tout le monde dit Jo. Georges, dites-moi pourquoi je suis là. Je sais pas. Moi non plus. J'ai dû beaucoup penser à vous. Et vous Moi, j'ai rêvé. Je vois. Eh oui, Madame Y. Donnez-moi un verre. Pardon. C'est fort. Où en étions-nous Vous avez beaucoup pensé à moi. Ah oui. Et pourquoi Je suis intelligent. Je suis beau. <rire> Vous me tournez la tête. Non, c'est le rhum. Georges, je vous ai menti. Je ne passais pas par là. Paille de fer. Paille de fer. Moi non plus, personne ne m'appelle paille de fer. Parce que je m'en vais. Vous n'avez pas peur. Pas du tout. Moi, j'ai peur. Il faut pas. J'ai peur de moi. Je n'aurais jamais dû entrer au cinéacle. Alors, il n'y a plus d'espoir. Espérons tous les deux, Georges, tous les deux. Il faut que ce soit très beau, si cela doit nous arriver. Au revoir, Georges. Je vous raccompagne. Non. Je serai bien sage. Je marcherai derrière vous. Venez. Tournez-vous, je m'habille. Paille de fer. Oui, Georges. Ce sera très beau. Très, très beau.
pantalon sur ton lit et rien. Rien et alors Alors chapeau mon pote, chapeau. Elle est pas près de revenir. Je pars, je la vois tout à l'heure. Eh ben alors vas-y Oh si j'étais à ta place, moi. Ça serait du propre. Bon. En tout cas, n'oublie pas que du réveillon à la baraque ce soir. Tu peux pas l'amener ta fille Avec les gosses Dans le fond, t'es comme tout le monde. Père de famille. Messieurs, joyeux Noël. Comme chaque année, les établissements publics d'accord vous offrent le champagne. Un verre et je me tire. Et rappelle-toi, à la bordage Vous m'étourdis cette parole Pardon, je pensais. À qui À vos enfants. Je les envie, vous vois tous les jours. Euh, et pas de faire les embrasses avant de se coucher. Tenez, les voilà. Micheline et Philippe. Ils sont beaux. C'est pour me faire plaisir Non. Ils vous ressemblent. C'est moi, Georges. Je peux pas, je suis malade. Qu'est-ce que vous avez Je suis malade de vous. Vous êtes trop près de moi. Comment s'appellent les habitants du Vésiné Les Vésigondins. Il y a le téléphone à Publi Décor Europe 72-61. Je vous appellerai après les fêtes. Grand oh, Sutif est rentré. Il est méchant, papa Ne le soyez pas, Georges. Je vous raconte pas. Non, pas ce soir. Il y a trop de monde à Saint-Lazare. C'est bien, ce soir-là, le programme du cinéma. Au revoir, ma visigondine. Bon. Oui. Elle n'est pas vilaine. C'est très mauvais. Très, très, très mauvais. Quoi, la fesse La fesse, très bon, mais la figure, pas bon. Ce n'est pas Sophia Lorrain, pas du tout. Elle n'est pas jolie Si, si, elle est jolie. C'est tout ce que je vous demande, monsieur Moll. Monsieur Guichard, au téléphone. Ça s'est bien passé, c'est fait. Je vous entends mal. Non. Ce soir, c'est heure. Oui, d'accord. Non, non, chez moi, paille de fer, chez moi. On dîne ensemble. Vous verrez, je suis un cuisinier extraordinaire. Paille de fer. 
de rien. À ce soir. La prochaine fois, achetez-vous des boules de gomme. Oh, monsieur Dicher, vous savez bien que j'ai une dizaine. Il y a une justice. Oh. Moi. Alors bravo, c'est en valise. Je sais rien. Toi, t'en sais rien. Tu veux pas l'autorisation du marine Ne porte pas de celui-là, hein, jamais. Non, Pas d'oignons Des oignons, tu la prends pour un brigadier de gendarmerie. Bah, comment tu veux faire du riz à la créole sans oignons Sans oignons Bon. Georges. Ah non, pas toi, ne m'appelle pas Georges, hein Bon. Jo. Quoi Le riz, tu l'enlèves dans cinq minutes, moi je m'en vais. Dis donc, en entrant, qu'est-ce qu'on voit en premier Le but à gaz. On voit pas les fleurs. Mais les sur le but à gaz. Salut, hein. Je compte sur toi, Jo. <rire> oh, oh, dis. Je m'excuse, monsieur, de vous apporter des, mais la compagnie Le Terre Neuf sous de l'intérêt. Ah, on s'en fout, on s'en fout, on ne s'en fout pas toujours. On se casse une jambe, on ne s'en fout plus. C'est la misère, on se casse deux jambes. C'est la ruine, on se casse. Georges, je vous ai fait attendre. Vous m'avez fait crever. Je sais, je suis impardonnable. Que c'est bon. Ah, oh, que c'est bon d'avoir 17 ans. 
Oh, Georges, j'avais oublié mes 17 ans, mais... <rire> Jamais je n'oublierai ce riz à la créole. C'était de la colle. Ah oui, mais de la colle, préparée avec... Amour Tendresse. Oui, si on veut. Vous faites une tête. Qu'est-ce qui ne va pas encore Je suis là, vous êtes là. Je suis heureuse. Pardon Si. Qu'est-ce que vous dites Rien. C'est dommage. Vous êtes plus éloquent, monsieur, quand vous attaquez les femmes honnêtes dans la rue. Où êtes-vous Près de la fenêtre. À vos amours Pourquoi dites-vous ça <rire> Pour rire. Oh, vous me donnez le vertige. Je vais m'étendre. Je peux Dites-moi de ces jolies choses dont vous avez le secret. Paille de fer. C'est gentil. Paille de fer. J'ai peur que vous ratiez votre dernier train. Idiot. Je ne prends pas le dernier train. Il est à Bruxelles. Je reste avec vous, Georges. Toute la nuit. Georges doit partir. C'est la première fois que je cacherai quelque chose à mon mari. La première fois. Georges, tu me crois. Je suis un amant incomparable. Alors, il était trop cuit, ton riz. Mais je te parle pas du riz. Comment ça a marché Pas mal. Bah ben quoi, raconte. Ah oh non, j'en ai pas envie. Ah, oh, puis j'ai pas envie non plus d'entrer là-dedans. Ah ça, envie ou pas Faut y aller, mon vieux. Dédé, j'y vais pas. C'est dingue Ah non, c'est pas possible, j'y vais pas. Jean Où tu vas Rêver, mon vieux Tu peux le dire à Molle, il est parti rêver
incomparable. Ha az ember kengurút akar látni, menjen az állatkertbe. Én egy év alatt Ausztráliában egyetlen egyet se láttam. Sinon, on mesure que le hongrois, ça me fait pas rire, moi. Je leur disais qu'en un an d'Australie, je n'avais pas vu un seul kangourou. Pas un. Oui. Alors comme ça, t'en as eu marre des Australiens J'en ai eu marre tout de suite. Il me manquait quelque chose. Moi Non. Paris. C'est affreux, ces pays sans Paris. C'est bête. Père Moll t'a répit tout de suite Tout de suite. Il est amoureux de toi, comme tout le monde. Oh, tu appelles ça de l'amour Monsieur le Martin, je ne vois pas Monsieur Guichard. Il est parti rêver. Il est malade, il, il viendra cet après-midi. Madame Poulet, inscrivez. Monsieur Guichard a perdu sa demi-journée. Vous fatiguez pas, Monsieur Moll, j'ai perdu ma demi-journée, je le sais. Ah, si vous le savez, mais ne recommencez pas. Ah si, si, si. Tous les jours, toutes les nuits, toute la vie. Prenez votre temps, mon petit. Merci, monsieur Moll. <rire> Il n'a pas l'air content de me revoir, Jo. Si, tu es rentré quand Il y a une semaine. Elle est blonde. Oui. C'est le Martin qui t'a dit ça. Je n'ai besoin de personne, je devine tout. Elle est blonde et tu l'aimes. Non. Oh, tu parles, regarde-moi. Toi, tu es heureux, tu la vois ce soir. Oui, sorcière. Au pas perdu. Tiens, moi aussi j'ai rendez-vous à Saint-Lazare. On pourrait y aller ensemble. Là-bas, je pleurais tous les jours. Je pleurais sur Paris. C'était mon premier chagrin d'amour, Paris. Le premier à ton âge Je n'ai pas de cœur. Je te plains. Je n'aime pas souffrir. Comment il est le type que tu vois tout à l'heure Je sais pas, moi, il est beau. Ça suffit pas Aussi, pour ce que je veux en faire. Une nuit comme ça, Mazurka, ça dure cinq minutes, pas plus. On se regardait sans se parler. Elle avait la tête sur mon épaule, on avait chaud, on était bien. On s'embrassait si fort que les murs en tournaient. C'est fou ce que tu bavards maintenant. Avant, tu ne disais rien. Je n'avais rien à dire. Je me demande pourquoi je te raconte tout ça. Tu as bien fait de retenir, tu m'aurais manqué. Il y a des choses que le Martin ne peut pas comprendre. <rire> tu crois que je les comprends Je crois, oui. C'est bête, Mazurka, on n'aurait pas dû. C'est pas grave, je... On est copains Oui, <rire> copains. Je devrais peut-être acheter des fleurs. Oh, vous, avec vos fleurs, tu auras l'air idiot. Tu es sûr Je te le dis. Ah oui, mais toi, tu es pas blonde. Oh, ça peut venir. <rire> non, attends là. Bonsoir, Sonia. Bonsoir, ma fille. Où allons-nous J'attends. Pourquoi Pour rien, j'attends. Donne-lui une cigarette. Vous êtes là enfin. Enfin, c'est toi. Viens chez moi tout de suite. Oh non, Georges, je n'ai pas assez de temps. Ne soyez pas triste, nous avons toute la vie. Toute la vie. Georges, dites-moi, oui. où allez-vous quand vous êtes seul le soir Des fois, je vais au bord de la Seine.
Georges. Georges, tu vas tomber. À vos genoux, madame. C'est à genoux que je réclame encore une nuit avec vous. Oh, mon ange Condon reviendra la nuit. Notre nuit. <rire> un jour. Ivre Elle m'a enivré Je suis ivre de toi, de vous, toi, de vous. <rire> oh, C'est bête de rire comme ça, vous êtes trempé. J'ai surtout le pied mouillé, ma godasse est trouée, je pourrais pas m'en racheter avant le mois prochain. <rire> Pierre a des chaussures qui te blaient, je vous les donnerai. Pierre, c'est mon mari. Du soleil aujourd'hui. Quel beau soleil. Nous irons nous baigner. Il n'y a que nous deux sur la plage. Je vois un grand bateau sur la mer. Un grand bateau. Oui. Je ne veux pas vous quitter, paille de fer. Je vous raccompagne au Vésiné. C'est vrai, Georges. Oh non, vous n'aurez plus de train pour revenir. Je m'en fous, ce sera le plus beau des voyages. Voir ta maison, voir où tu vis sans moi, voir où tu penses à moi. Si vous y pensez. Là-bas, c'est ton sourire qui me gêne. Il me suit partout. Elle me fait baisser les yeux. Et je le vois encore sur les tapis. Garde-moi. 0h58, nous venons de passer la folie. C'est un pays, la folie au pays. Dites-moi, comment s'appellent les habitants de la folie Je ne sais pas. Genre, j'ai paille de fer, peut-être. Vous êtes folle En ce moment, oui. Moi, je serai toujours fou. Toujours. Je vais vous raconter une belle histoire. C'est une légende russe. Un jour, Dieu prit des pommes. Il les coupa en deux et les envoya sur terre. Chaque moitié de pomme passa sa vie à chercher l'autre. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Nous allons arriver. Déjà C'est pas bien long autour du monde. C'est de votre faute si le temps passe si vite. C'est de la tienne. N'aie pas peur, il n'y a personne que toi et moi. Je ne passerai plus jamais par là sans penser à vous. Tu regarderas cet arbre, il te parlera de moi. Maintenant, je te quitte. Ne sois pas triste, tu n'en as pas le droit.
une chambre. Il n'y en a plus. Monsieur, désiré, voilà, je, je suis venu par le dernier train, je voulais aller à l'hôtel, mais ils sont tous fermés. Et alors Ben alors, je vous demande de me laisser passer la nuit au poste. Je peux pas rester dehors. Je ne comprends rien du tout à votre histoire de dernier train. Je raccompagne une dame. Quoi Je raccompagnais une dame. Une dame oui. Fallait coucher avec. <rire> Elle est mariée. Moi aussi, monsieur. Moi aussi Madame, s'il vous plaît, je voudrais trois roses. Trois roses Trois, oui. Ah, mais moi, je les vends à la douzaine. Trois roses, c'est pas un chiffre. Oh, c'est pour un anniversaire. Trois mois. Trois mois. Ah, ben alors, c'est sacré. Je vous donne vos trois roses. Merci. Une, deux, Merci. trois. Merci. Merci. Elles sentent bon, ces roses. Ce soir, elles seront fanées. Non. Jamais. Jamais. les invalides que je voudrais visiter. Et toi Viens. C'était pas une bonne idée, Georges Si. C'est une veine de savoir où le père Moll planque ses clés. Ne vous salissez pas, tout est sale ici. Sale. <rire> Heureusement, ici, je ne pense jamais à toi. Tu 
y pensera maintenant. Il ne faut pas. Si, bail de fer. Il faut. Je suis content que tu sois là. On a beau dire, c'est quelque chose d'être copain avec une fille. Non On ne peut pas trouver mieux. À part ça, c'est quand même une drôle d'idée de venir au Vésinal le dimanche. Quitte à prendre l'air, j'aime autant prendre celui-là. <rire> l'air qu'elle respire, les arbres qu'elle voit de sa fenêtre. <rire> Il n'y a pas de quoi rire depuis qu'elle est partie, j'ai des cheveux blancs. Fais voir. Alors Pas un, mon vieux. Elle est partie depuis un mois. Un mois. Elle revient dans cinq jours, je serai mort avant. <rire> T'en as de la veine de ne pas être amoureuse, toi. C'est vrai, j'ai de la veine. en vacances, même le chien. Je voudrais être à la place du chien, il est avec elle. Il serait aussi bien avec une autre. Là-haut, c'est sa chambre. Leur chambre. Tu es vache. Mais toi, tu es idiot, allez, viens. Mazurka, Mazurka, tu peux pas savoir. Merci, merci. Je la vois samedi. Samedi, je l'emmène au bal nègre. Jean, qu'est-ce que tu as C'est loin, samedi. Je ne voudrais pas te faire une fausse joie, mais il se peut que je sois libre trois jours à la fin du mois. Trois jours avec vous, où vous voudrez. Au bord de la mer. Oh, tu voudras. Je ne dis plus rien, j'y suis déjà. C'est loin à la fin du mois. Mais non, c'est tout près. Permettez, monsieur, c'est une valse. Oui, je vous en prie.
Bonsoir, Jo. Qu'est-ce que tu fais, là Je te dérange. Mais non. Tu es toute seule Oui. Elle danse. Tu la gardes toute la nuit Non. Il faut que je te voie tout à l'heure. C'est grave <rire> Non. Mais j'ai quelque chose à te dire. Bon, après le bal, si tu veux au bistrot à côté de chez moi. Excusez-moi. À ma gauche, Mazurka, des établissements publics décor, 53 kilos. À ma droite, paille de fer, la seule, l'unique, 51 kilos. Enchanté. Enchanté, madame. Hé hey C'est amusant ici, vous ne trouvez pas Très amusant. J'y viens souvent le samedi soir. Les Noirs sont très gentils. Prêt. Allez, en train que la vie est belle. Je nous parle souvent de vous, madame. En bien En bien, rassurez-vous. Je t'ai déjà rassuré. Excusez-moi. Drôle de fille. Je parie qu'elle couche avec tous ces nègres. Et alors Vous couchez bien avec Monsieur Simonet et Madame Simonet. <rire> Vous m'avez fait du mal, Georges. Mes 17 ans se sont envolés. Je suis pour rien, Yolande. Vous l'avez cherché. C'est ridicule tout ça. Autant se donner des coups de couteau. Je suis énervée, partons tout de suite. Je t'en prie, Georges. Appel du bateau. Il est plus dans l'île. Et peut-être sur la mer. Alors on le reverra bientôt. Oui, bientôt. Il y a du soleil aujourd'hui. Quel beau soleil. Il n'y a que nous deux sur la plage. Je ne veux pas te quitter, jamais. Vous vous avez les yeux en paille de fer. Il doit faire bon s'y frotter. Toute la vie. Oui, toute la vie. Monsieur l'âme, c'est Saint-Lazare. Excuse-moi, on est parti un peu vite. Vous vous êtes disputé mmh, À peine. Ce n'était pas méchant Non, penses-tu Eh bien, tant mieux. T'es belle, hein, ce soir. Belle à couper le souffle. Ça lui passera. Tu devinerais jamais pourquoi elle était contrariée, elle était jalouse. Jalouse de toi. Pourquoi pas Joue. Non, j'ai plus envie de jouer. Tu voulais me dire quelque chose tout à l'heure ah Oui. Qu'est-ce que tu fais demain Demain, elle est libre, on s'enferme à clé et on rêve. Dans trois semaines, on va au bord de la mer. C'est pas formidable Si. Ciao, Fox. Salut
Tu auras campagne Pas la peine. Comme tu voudras. Bien. Au revoir, Georges. Georges oh, Excuse-moi, Georges. Bonne nuit, ma vieille. Ah bah t'es content de me voir, ça fait plaisir. Vous pouvez tout de même pas venir en jupe et en talons hauts. Bah justement, tu peux pas rester ici. Compris, chef. Dès qu'elle arrive, je m'en vais. Non, écoute, Dédé. Mais tu penses qu'à toi, mon vieux. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Je me suis engueulé avec ma bonne femme et tu me connais, hein Ça fait de la fumée. J'ai commencé par un Ne le pas, ne casse pas. Puis j'ai fini par le service à thé. Pipe Du thé, moi, j'en bois jamais. Tiens, calme-toi. Ah, c'est facile, faut que tu connais que le bon côté des femmes mariées. À propos, ça marche Ça n'a jamais aussi bien marché. C'est dommage. Pourquoi Dommage pour Mazurka. Qu'est-ce que tu parles de Mazurka C'est pas dur, elle est folle de toi. Pas possible. Ça crave les yeux, elle t'aime. Je te demande à quoi tu penses. Allez, maintenant, tire-toi, elle va arriver. Mais ma jure 4, t'aurais pas à l'attendre comme ça. Elle est libre, elle. Trop. Je dis pas. Mais... Elle fait bien dans... un palmarès. Couche avec Non. C'est une copine, je couche pas avec mes copains. Avec moi, bien sûr, mais... Mais avec elle... Pas ça, Dédé, pas ça Tu veux que je te dise Depuis que t'es amoureux, t'as tout laissé tomber, tout Même ça Et pourtant, t'en parlais tous les jours Ça m'intéresse plus. On fait quand même du bon boulot à la boîte. J'aurais pas dû t'écouter, elle a dû venir. Bon sûr, on l'a attendu deux heures. Je rentre. Jour Jo, je te fais 100 points au billard, ou alors au ping-pong. Moi, j'aime ça, le ping-pong. La dernière fois que j'ai joué au billard avec mon beau-frère, je t'affirme. J'ai mis 100 points dans la vie. Hé, on l'attaque On a plus 16 ans. Oui, mais elle les a. Eh bien. Tu lui as gâché sa vie. Pour cette tête, tu la reverras demain. Demain. Où on va Au bord de la mer. On peut pas aller plus loin. Quand on arrive là, on est comme au bord de la mer. Ta mère, elle manque de coquillages. Moi, je vois un bateau. T'as de bons yeux. Quelle tête elle doit faire, ma belle femme 
Et quoi aura jamais que j'ai couché ici Comment que j'y dirais pas Dépêche-toi de te laver. Non, pas celle-là Compris. Je voudrais bien être ce soir, moi. Moi aussi. Oui, mais toi, tu prendras pas le service à café sur la tronche. Elles sont pas mal, les chaussures du mari. Pas mal. Quoi, elles sont toutes neuves Presque. Allez, grouille-toi. On t'a rien pressé d'aller trouver le père Molle, toi. Oui, là-bas, il y a le téléphone. C'est affreux Le titre n'est pas fini et je dois livrer le panneau ce soir. Publie des et déshonoré. Mais enfin, où est Sonia Où est Sonia Monsieur K, elle viendra peut-être cet après-midi. Cet après-midi, mais il me la faut tout de suite. Pour moi, elle doit dormir. Dormir. Vous savez, monsieur Moll, les femmes, c'est comme les sportifs. Femmes Sportifs Oui, ça se dépense beaucoup le dimanche et puis ça dort le lundi. Mais enfin, qu'est-ce que vous attendez, Monsieur Guichard Un rayon de soleil. Ah, un rayon de soleil Vous voulez un rayon de soleil En ah, voilà un. Hein? Vous avez déjà fait des lettres, Monsieur Guichard. Essayez de finir ça avant midi. Du courage, mes enfants. Ça aussi, c'est livré ce soir. Travaillez, travaillez. Pracuj, pracuj. Tak, Sonia, dla ciebie tylko Sonia. Nie przyszła, Sonia nie przyszła, mnie by nie dał. A dla ciebie Sonia, Sonia. Żyła była na porcie. Monsieur Guichard, au téléphone. Oui? 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 Oui. Vous y tenez Treize boulevard Aspaille. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a C'était le mari. Le mari Merde. Le mari. Je le vois tout à l'heure. Non, vas-y, parle. Les maris, ça a toujours un revolver. Tu parles si je m'en fous. Si j'y vais, c'est pour elle. Foutez-lui la paix, monsieur Val. Il a perdu quelqu'un. Oui. Suivez-moi, s'il vous plaît.
Je m'excuse d'avoir gâché votre dimanche, mais au dernier moment, mon voyage a été reporté. Yolande m'a tout à coup avoué qu'elle était votre maîtresse depuis quelques mois. J'en étais, mettons, surpris. Je lui demandais rien. Et ça vous étonne aussi. Vous devez vous dire qu'elle aurait très bien pu rompre avec vous, sans m'en informer. En effet. Elle a eu peur. Peur d'elle-même et de ses sentiments. Elle a besoin de moi pour ne plus vous revoir. Oui, besoin d'une barrière. Besoin, comme toutes les femmes, d'être protégée. Je lui ai pardonné. Je lui ai donc pardonné parce qu'entre elle et vous, monsieur, rien n'est possible. Rien. Ne souriez pas, je sais à quoi vous pensez. Il est très facile de rendre une femme heureuse une ou deux fois par semaine. Mais une semaine est faite de sept jours. Et je suis la semaine. Je suis toute l'année. Je suis toutes les années de mariage. Neuf femmes sur dix ont besoin, euh, pour vivre, d'une certaine tranquillité d'esprit. Yolande a retrouvé la sienne. Bah, tant mieux. Et s'il vous plaît, ne soyez pas agressif. Je vous parle avec calme, monsieur. Vous n'êtes plus dans un doux rêve, mais dans la réalité. Plus tard, vous comprendrez que la femme que vous avez connue et la mienne étaient deux personnages très différents. Vous m'écoutez Je ne fais que ça. Elle vous arrivait toujours très belle et toujours d'excellente humeur. Et j'imagine qu'elle n'avait jamais mal aux pieds quand elle se promenait à votre bras. Et vous ne savez rien, absolument rien, de cette madame Simonet qui soigne ses enfants, qui reçoit nos amis, qui donne ses ordres à sa bonne. Madame Simonet, vous êtes étrangère. Madame Simonet, vous surprendrez beaucoup. Tout le côté quotidien de cette femme vous échappe et ce quotidien est toute sa vie. La preuve, elle y retourne de son plein gré. Elle mourra d'ennui. Ce n'est pas sûr. Si je vous disais, prenez-la, gardez-la, qu'en feriez-vous Vous me la rendriez très vite et bien content de la rendre. C'est tout Non, j'ai quelque chose pour vous. Yolande vous a écrit. Elle aurait pu envoyer cette lettre par la poste. Elle a préféré que je vous la remette moi-même. Ah oui, la barrière. Si vous voulez. Prenez. Non, je ne l'ai pas lu. Vous êtes jeune. Votre jeunesse et votre allure m'ont un peu étonné quand je vous ai vu. Moi aussi, j'étais jeune. Et Yolande m'a aimé. Enfin, je le suppose, puisqu'elle m'a épousé. Elle avait 17 ans. Et là, ce temps a passé, j'ai vieilli. Et elle n'a plus 17 ans. Mais je ne vous ai pas fait venir ici pour vous parler de l'évolution des couples. Je peux toujours vous apprendre que rien, monsieur, rien, ne dure toute la vie. Toute la vie. N'ayant pas inventé sa résolution, je suis à peu près certain que ma femme ne cherchera pas à vous voir. Mais elle est faible, sentimentale, et tient très fort à vous. C'est gentil de sa part. Elle a beaucoup pleuré. Qu'arrivera-t-il si vous allez chanter sous ses fenêtres je ne sais pas chanter. Jouez pas sur les mots. Chercherez-vous à la voir Je n'ai pas à vous répondre. Lisez. Si dans sa lettre, Yolande me demande de ne rien faire pour la revoir, je m'en tiendrai là. Ce n'est pas pour vous faire plaisir, je m'en redoute. Lisez. Pas devant vous. J'y tiens. Pas moi. Comprenez-moi bien, je veux qu'elle vous oublie. Car moi aussi, excusez-moi, j'y suis très attaché. Il faut qu'elle reprenne sa vie normale et son petit bonheur de chaque jour. Et ma femme, sa place est auprès de moi, elle le sait. J'aimerais que vous le sachiez, vous. Et que vous me disiez de vous-même, c'est fini.
Nous n'avons plus rien à nous dire. Mon cher Georges, vous devez crier pourquoi, mais pourquoi. Jamais notre histoire n'avait été plus belle. C'est la seule raison, Georges, la seule. C'était devenu trop beau, trop terrible, trop dangereux. J'étais au bord d'un gouffre, j'allais tomber. Et malheureusement, je n'ai pas le droit de tomber. Voilà toute l'explication, toute la pauvre vérité. Maintenant seulement, je peux vous le dire. Je vous aime. Je vous ai aimé dès le premier jour. Je vous aime et ne vous verrai plus jamais. Je vous aime et tout est fini. Ne cherchez pas à me revoir. Je souffre trop. Ne souffre pas trop, toi, mon amour. Mon dernier amour. Je vous embrasse, Georges. Adieu, paille de fer ne vous oubliera jamais. Mon cher Georges, vous devez crier pourquoi, mais pourquoi. Jamais notre histoire n'avait été plus belle. C'est la seule raison, Georges. Et voilà le martini. Merci. Quel temps, hein. On sort vivre. Un temps de saison, quoi. Madame, c'est pour euh, Mazurka. Euh, non, Sonia, Sonia, euh, Corvat, Norvat. Euh... Orvat, une hongroise. Oui, c'est ça. Je peux la voir Oh non. Elle est sortie Ah non, monsieur, elle est partie. Partie Tout ce qu'il y a de partie avec ses bagages. Elle a pris l'avion hier soir pour Londres, votre Sonia. Hier soir mmh, Elle s'est décidée en coup de vent, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, les étrangers, ça va, ça vient. <rire> bah, remarquez, celle-là, elle était gentille, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Mmh. 